Olha só o momento da chegada da equipe de reportagem da Gente TV. TV Cultura. Estreando segunda-feira aqui na cidade de Bacabal. E vocês já acompanhando aqui a sua transmissão ao vivo pelo seu Instagram e também pelo seu canal. É, meus amigos, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as informações. E vocês aqui acompanhando, já aglomerações aqui de vários curiosos no local. Olá, meus amigos, e nesse momento o Plantão Veneno, já chegando aqui muitas pessoas, já muitos curiosos aqui no local. A nossa equipe de reportagem, como sempre, a primeira equipe a chegar no local, através aí dos nossos arapongas. Os nossos arapongas em ação. E a equipe da Gente TV chegando aqui para trazer essas informações a respeito aí que um pescador né, acabou encontrando o corpo do Léo. Essas são aqui as informações. E tá ali, né? Olha só ali o corpo da pessoa né, que foi encontrado aqui boiando no, nas águas do rio Mearim, que bem próximo da ilha, né? Aqui é, é o local. Está ali a equipe do Corpo de Bombeiros, já vindo aqui e a nossa equipe chegando em tempo real. Ali está o pescador que estava pescando no momento, se surpreendeu né, com, com essa situação. E para a água, né, já para não ir levar o corpo para ali sentido, a, a Baixada da Cabalense, que fica para cá, e aí... A equipe deixou aqui, né? Tá ali com as mesmas características, né? Com a camisa ali do Flamengo, quando tava é, bebendo, né? Com seus amigos ali na área da Avenida Mearim. E vocês aqui acompanhando pela sua Gente TV, a imagem Full HD, aqui na nossa programação do seu programa, falando de boa com o Romarinho. Já muitas pessoas aqui do bairro Presídio, já aqui no local. As nossas condolências aí para a família, né? Lutada, que está aí. Nesse momento difícil, passando por essa situação e vocês aqui acompanhando tudo isso pelas lentes do seu Instagram, Romário Alves Bacabal. Tá ali os profissionais do 6 Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal chegando aqui no local dessa ocorrência. E a nossa equipe aqui trazendo essas informações, a equipe de reportagem da Gente TV, a TV das Famílias Bacabalenses em ação. E vocês aqui acompanhando tudo em tempo real pelo seu Instagram e também pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Tá ali o mergulhador, né, o Sargento Alisson, da equipe do 6 Batalhão do Corpo de Bombeiros, chegando no local... E vocês aqui acompanhando tudo em tempo real pelas lentes da sua Gente TV, viu? É isso mesmo, fique conectado aí. A nossa TV já vai estrear segunda-feira, viu? 45.1, viu? 45.1, filmagens em Full HD, programa Falando de Boa com o Romarinho. Tá ali o Sargento Alice e toda a equipe do 6 Batalhão do Corpo de Bombeiros chegando aqui no local. O pescador já fez ali a retirada do corpo. E vocês aqui acompanhando pelas lentes da sua Gente TV. A TV das Famílias Bacabalenses. Já aqui na nossa estreia da nossa programação. E já trazendo aqui todas essas informações em tempo real. Batalhão, eu dou muito forte aqui. Já estão ali, né? É... Um saco plástico ali para levar o corpo da vítima. Ah, o jovem que estava aí desaparecido, né? Um cidadão morador ali da área da Avenida Miarim, já foi reconhecido por parte dos familiares e vocês acompanhando. É a TV Cultura, viu? Voltando para a cidade de Bacabal e agora a TV Cultura com a programação local. No YouTube a gente vai continuar com o nosso programa, a retransmissão é, da TV Cultura, viu gente? É a retransmissão, tá ok? Nós vamos continuar assim com o nosso programa Falando de Boa com Romarinho no YouTube, vai ser retransmitido a, através da TV Cultura, viu? E a gente quer contar com a sua grandiosa audiência. O programa começa de meio-dia até as 14 horas. E a nossa equipe está aqui trazendo essa informação em tempo real, diretamente aqui das proximidades do bairro Presídio, né? Vocês acompanhando aqui pelas lentes do seu canal, o repórter Romário Alves. Tá, Romário Alves Bacabal. Momento em que os profissionais 
do 6 Batalhão do Corpo de Bombeiros. É, vão fazer aqui a retirada, viu? Do corpo dessa vítima que foi encontrada. Olha só, a equipe de reportagem da TV Cultura ainda se encontra aqui no local desse achado de cadáver. Nesse momento, vocês estão acompanhando aí nas imagens de Francisco Andes, o nosso quebra galho. Olha só ali, ó, a equipe de investigadores da Polícia Civil acabaram de chegar aqui no local para poder fazer a liberação do corpo aqui no local devido à falta de OML. Vamos fazer ali a base da perícia, né, através de fotos. E vocês estão aqui acompanhando. E a equipe de reportagem da TV Cultura, Gente TV, na cidade de Bacabal. Vocês já acompanhando aí a nossa programação, a nossa estreia aqui na cidade de Bacabal. Muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Fique conectado na Gente TV. Programação diariamente de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. E vocês aqui estão aqui acompanhando o corpo do... Do Leonardo, tá aqui o Sargento Alisson. Vamos tentar conversar aqui logo com o Tenente para ter maiores informações. Tenente, panorama geral aí desse achado de cadáver. É, tivemos a informação, né, que desde ontem o jovem estava desaparecido a última vez que o tinham visto, aproximadamente 11 horas da manhã. E passando-se 24 horas, é, o familiar nos ligou, nos telefonou, solicitamos que eles passassem pela Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência, né, para ficar tudo respaldado. E então, logo em seguida, começamos as buscas, né, começamos as buscas lá pelo local onde realmente a pessoa tinha sumido, o, local, o último local, e não o encontrando por lá, fazendo várias buscas, começamos a fazer a busca pelo, pelo rio. Foram 40 minutos de, de mergulho, houve o consumo de 100 bar de ar respirável, e a maior profundidade que foi é, encontrada foram de 9 metros. Isso. E houve dois intervalos de superfície também. E aí, feito tudo isso, nós descemos o rio com, com o familiar também, que estava é, nos ajudando nas buscas, o máximo que pudemos e já estávamos retornando. Quando nos chegou a informação de que é, o pescador tinha encontrado aqui nessa região do bairro Presídio. Ok. Possivelmente foi encontrada depois que passou a embarcação, né, naquele momento. Isso. Quando a embarcação passa, ela, ela cria um banzeiro, né, que sacode todas as águas até a superfície. Acreditamos fortemente que foi nesse, nesse intervalo, quando passamos, que gerou, se tivesse preso em algum local, soltou e na volta certamente nós encontraríamos. Em um desse momento, né, a equipe já fazendo aqui a remoção do cadáver, aqui na beira do rio Mearim, nas proximidades aqui... Da, do bairro Presídio, né? Muitas pessoas, muitos curiosos aqui no local e vocês aqui acompanhando pelas lentes da sua Gente TV, afiliada à TV Cultura, a informação por inteiro. Aqui a todos vocês, hein? E agradecemos novamente a grandiosa audiência com imagens de Francisco Anderson, reportagem de Romário Alves para os estúdios da TV Cultura, a TV das famílias bacabalenses.